Hello everyone, welcome to Elite Skit. In this particular video, we will discuss how to solve quant section in MOCS and CAT. In this particular video, we will discuss how to solve quant ke 34 questions in MOCS and CAT. So, we will see how many questions will come. There will be 34 questions in quant section. Now, how many questions will be divided in original CAT? I will give you a brief idea. In this 34 questions, we will discuss the original CAT. I will give you a brief idea. In this 34 questions, 10 to 12 question you will get from arithmetic section basically that means mixture tst and so from these topics then 10 to 12 question from algebra section then 6 to 7 questions from geometry 1 to 2 question from pnc and probability and same number of question 2 or 3 number of questions from number system and rest जो भी questions होते हैं that will be from mixed topics. So basically CAT में 10 to 12 question arithmetic section से आएंगे, 10 to 20 question algebra, 6 to 7 geometry, 1 to PNC probability and 2 3 number system. ये मैं 3 से 4 year का जो scenario रहा है last 3 से 4 year का उसका idea दे रहा हूँ आपको. और सारे जो questions होते हैं that will be of basic to medium level. No question will be of difficult level. जो basic to medium level तक आते हैं. तो सबसे पहला motto आपका ये होना चाहिए कि आपको अपने basic पे work करना चाहिए और basic जितना स्ट्रॉन्ग हो पाए बेसिक उतना स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एलजब्रा अरिथमेटिक ज्योमेट्री यू विल गेट एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन फ्रॉम दीज थ्री सेक्शन ओनली तो जब ये तीन सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग हो गए देन ओनली यू कैन परफॉर्म वेल इन क्वांट सेक्शन इन मॉक्स एंड कैट ऑल्सो कभी कभी मॉक्स में टाइम का मॉक्स या एम एस का मॉक या किसी और टेस्ट सीरीज का जो मॉक होता है उसमें सीनारियो डिफरेंट हो जाता है और मे बी यू विल गेट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम और पी एन सी बट ओरिजिनल कैट में जो लास्ट तीन चार ईयर या उससे पहले का भी सीनारियो रहा है अगर आप देखोगे पास्ट ईयर पेपर्स तो आपको आइडिया लगेगा कि पी एन सी प्रोबेलिटी और नंबर सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बट अगर एक क्वेश्चन भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से आ रहा है सो दैट इज इन इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू विल गेट थ्री मार्क्स और फोर मार्क्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर मार्क्स इसलिए कि अगर आप रॉन्ग कर रहे हो तो फोर मार्क्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे तो तीन मार्क्स एटलीस्ट आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन से तो दैट इज इन इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर परसेंटाइज तो कोई भी एक सेक्शन हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है बट अरिथमेटिक एलजब्रा ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएनसी और नंबर सिस्टम से बिकॉज यू विल गेट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थ्री सेक्शन ठीक है इतना आइडिया हो गया आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे कैट कैट के सिनारियो में मॉक्स में कभी कभी नंबर सिस्टम और पीएनसी की क्वेश्चन वो इंक्रीज कर देते हैं उससे आपको ऐसी टेंशन की बात नहीं है ओरिजिनल कैट में जितना मुझे आइडिया है कि इन्हीं तीन सेक्शन से इस बार भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आने चाहिए जो लास्ट लास्ट तीन चार ईयर से सीनारियो आ रहा है सेम सीनारियो रहेगा कि क्वांट बेसिक लेवल का होगा एंड यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम अरिथमेटिक एलजब्रा एंड जोमेट्री सेक्शन अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस 34 फोर क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स जनरली कर देते हैं ठीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट नेवर अटेम्प्ट ऑल 34 फोर क्वेश्चन इन वन राउंड मतलब क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया सेकेंड क्वेश्चन ट्राई किया थर्ड क्वेश्चन ट्राई किया फोर्थ क्वेश्चन ट्राई किया और जब तक वो ट्वेंटी क्वेश्चन पर पहुँचते हैं उनका टाइम ओवर हो जाता है या स्पीड इशू का हो या बेसिक वीक का हो जो भी मतलब या तो वे ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इज रॉन्ग जो भी कहो ट्वेंटी क्वेश्चन तक आते आते उनका टाइम स्पॉइल हो जाता है और उस ट्वेंटी क्वेश्चन के बीच में कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं कुछ करते करते वो ट्वेंटी तक बहुत पहुँच पाते और रेस्ट फोर्टीन क्वेश्चन वो देख भी नहीं पाते और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट की कि अगर वो थर्टी फोर क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन मिस कर रहा है देखना एटलीस्ट अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल जज नहीं कर पा रहा है एग्जाम कंडीशन में मतलब वो कहीं ना कहीं लैक कर गया हो सकता है उस फोर्टीन क्वेश्चन में थर्टीन क्वेश्चन ईजी लेवल के हो टेन क्वेश्चन ईजी लेवल के हो ट्वेल्व क्वेश्चन ईजी लेवल के हो तो सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए कि आपको थर्टी फोर क्वेश्चन देखने हैं थर्टी फोर क्वेश्चन देखने के लिए ऐसा मतलब नहीं कि आप देखते रहे शुरुआत के पाँच मिनट थर्टी फोर क्वेश्चन जज करो नो यू शुड सॉल्व मॉक्स इन टू राउंड एटलीस्ट क्वांट का जो भी मॉक है यू शुड सॉल्व इन एटलीस्ट टू राउंड कभी कभी मैं तीन राउंड में भी सॉल्व करता था बट यू शुड सॉल्व इन टू राउंड एटलीस्ट अगर दो राउंड में सॉल्व करो दो राउंड दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं फर्स्ट इज इजी और मोर कंफर्टेबल टू यू जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल है सेकेंड वन इज मीडियम और जिससे आप लेस कंफर्टेबल लेस कंफर्टेबल अब मोर कंफर्टेबल एंड इजी एंड लेस कंफर्टेबल एंड मीडियम का मतलब क्या है कि जैसे लेट करिए कि आपका एल्जब्रा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप उसकी एल्जब्रा पोर्शन कोई भी पोर्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है 
कि ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन एल्जबरा के सॉल्व कर लो तो मैं उसको कहूँगा कि आपका एल्जबरा क्वेश्चन अच्छा है ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी क्वेश्चन में आप सफ़र जरूर करोगे किसी ना किसी पॉइंट पे एल्जबरा क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप डिफिकल्टी लेवल जज कर पाओ कि हाँ ये क्वेश्चन इतना टाइम लेगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा इसको बट मे बी ये क्वेश्चन तीन मिनट ले ले मे बी ये क्वेश्चन चार मिनट ले ले तो मैं इसके इसको दो अभी नेक्स्ट राउंड के लिए लीव करता हूँ मैं फर्स्ट राउंड में मेरा मोटो ये रहेगा कि मैं ट्वेंटी मिनट्स लूंगा फर्स्ट राउंड में और आई विल सॉल्व एटलीस्ट फिफ्टीन क्वेश्चन मैं ऐसे फिफ्टीन क्वेश्चन पिक करूंगा स्टार्टिंग के ट्वेंटी मिनट में जो मैं ट्वेंटी मिनट में सॉल्व कर पाऊँ वो फिफ्टीन क्वेश्चन मतलब एक मिनट अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट टू वन पॉइंट वन मिनट में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ ऐसे मैं फिफ्टीन क्वेश्चन स्टार्टिंग के ट्वेंटी मिनट में पिक करूँगा और अगर आपने ट्वेंटी मिनट में स्टार्टिंग में फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा और आप जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे वो नेक्स्ट फोर्टी मिनट में सॉल्व कर पाओगे लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग के ट्वेंटी मिनट्स में ऐसे क्वेश्चन पिक कर लिए जो आपका टाइम वेस्ट करके आप दो से तीन क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मतलब वो कंप्लीट पेपर आपका स्पॉइल हो जाएगा तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रीड ऑल थर्टी क्वेश्चन एंड ट्राई ट्राई टू सॉल्व फिफ्टीन क्वेश्चन इन फर्स्ट ट्वेंटी मिनट्स फर्स्ट ट्वेंटी मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको इजी इजी क्वेश्चन पिक करने और इजी इजी क्वेश्चन पिक करने का मतलब ये है कि सब आपको ऐसे क्वेश्चन पिक करने जिससे आप कंफर्टेबल हो और आपको आइडिया लग जा रहा है कि आप एक मिनट में सॉल्व कर लोगे और लीव करते समय अगर कोई क्वेश्चन लीव करो पहला क्वेश्चन रीड किया आपने आपने देखा मुझे सॉल्व हो जाएगा लेस देन एक मिनट मिलेगा आप यू विल स्टार्ट सॉल्विंग दूसरा क्वेश्चन देखा क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लेंदी है काफी लेंदी क्वेश्चन है आपको समझ आ है कि शायद मैं सॉल्व कर लू बट इट विल टेक सम टाइम तो आप लीव करके आगे बढ़ो और ऐसा नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करो बहुत फास्ट रीडिंग होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना क्वेश्चन दो मिनट के बाद आपको रियलाइज हो रहा है नहीं मुझे तो लीव कर देना चाहिए सबसे बेकार पॉइंट है वो कभी भी आप क्वेश्चन का स्टार्ट करने के बाद लीव कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ रॉन्ग कर दे रहे हो उस पेपर में तो बेटर ये रहता है ऑलवेज कि देखते ही लीव करो आपको समझ आना चाहिए आपने देखा है जब रहा क्वेश्चन ये क्वेश्चन टफ है मैं नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड में करूँगा पहला राउंड बहुत फास्ट होना चाहिए वो ट्वेंटी मिनट इतना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए और विथाउट एनी सिली मिस्टेक्स ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेक सिली मिस्टेक्स इन क्वान पेपर बेसिकली अगर एक भी क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक से रॉन्ग हुआ आप नेक्स्ट पाँच दिन एटलीस्ट सो नहीं पाओगे उस चक्कर में कि शायद आपका सही हो गया तो योर परसेंटाइल विल गेट इम्प्रूव तो बेटर ये रहता है कि फास्ट करो बट प्रोसेस क्वेश्चन रीड सही से करो और तेज थोड़ा थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट करो उस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट ट्वेंटी मिनट में ऐसे क्वेश्चन पिक करो जो एक मिनट और कैट में एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आप इजी होते हैं वन मिनट में सॉल्व कर सकते हो अगर आपका बेसिक ठीक है बस आपको पिक करने की नीड है स्टार्टिंग के फिफ्टीन क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पिक करो ट्वेंटी मिनट्स में वो फिफ्टीन क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको ईजी क्वेश्चन पहले मॉक में नहीं मिलेंगे दूसरे मॉक में नहीं मिलेंगे थर्ड मॉक से आपको दिखने लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है ये क्वेश्चन इजी है तो आप वो सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट राउंड में फिर आप अपने पेज से जो जो क्वेश्चन आपने बुकमार्क किए हुए हैं उनको आगे प्रोसीड कर सकते हो जो आपकी स्ट्रेंथ है जो आपकी आपको लग रहे हैं कि ये सॉल्व हो जाएंगे मुझसे वो नेक्स्ट फोर्टी मिनट आप सॉल्व कर सकते हो अदरवाइज यू कैन मेक वन मोर राउंड थर्ड राउंड भी कर सकते हो कि ट्वेंटी 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 मिनट के राउंड भी बना सकते हो ट्वेंटी मिनट में फिर से एक बार जो क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि आप कंफर्टेबल हो उसके साथ सॉल्व कर सकते हो लास्ट राउंड में यू कैन सॉल्व टफ टफ क्वेश्चन तो इस तरह से अपने राउंड बना के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहला कि थर्टी क्वेश्चन सॉल्व देखो उनको और ऐसा नहीं है कि देखते रहो देखते रहो अपने पाँच से दस मिनट स्टार्टिंग के वेस्ट कर दिए नो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वेंटी मिनट्स होते हैं स्टार्ट के कि स्टार्ट का ट्वेंटी मिनट आपको पेस देगा नेक्स्ट फोर्टी मिनट के लिए तो वो ट्वेंटी मिनट में आपको फिफ्टीन क्वेश्चन सॉल्व करने और इजी लेवल के और आपको पिक करना आना चाहिए कि ईजी लेवल के क्वेश्चन कौन से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लाइव सॉल्विंग करूंगा आपको आइडिया और बेटर लग पाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पिक करने चाहिए कोई भी मैं लाइव वीडियो पिक कर लूँगा लाइव मॉक और उसको सॉल्व करके आपको सामने दिखा दूंगा किस तरह से आपको पिक करना चाहिए बट थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरह से 15 क्वेश्चन आपको पिक कर लें सेकेंड जो पॉइंट है कि दो राउंड में करो ठीक है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट
बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन तो अपना ईगो हमेशा एसाइड रखो किसी भी पॉइंट पे ईगो नहीं आना चाहिए ईगो इशू के कारण काफ़ी लोगों के पेपर ओरिजिनल कैट में भी और मॉक्स में भी खराब होते हैं ईगो आपका एसाइड होना चाहिए एलजब्रा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बहुत अच्छी बात है जोमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बहुत अच्छी बात है बट दैट विल नॉट गारंटी दैट यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एलजब्रा एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ जोमेट्री तो ईगो अपना एसाइड रखो कि अगर जोमेट्री का क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है टफ है तुरंत छोड़ दो आगे बढ़ो तुरंत छोड़ो आगे बढ़ो ऐसा नहीं है कि आप उसको सॉल्व करके ही रहोगे ईगो पे ले लिया मैंने इतनी ज्योमेट्री अच्छी मुझे कैसे नहीं आ सकता ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैं कैसे नहीं सॉल्व कर पाऊंगा मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था नहीं ये क्वांट सेक्शन में मॉक्स में अपना माइंड सेटअप नहीं बना के जाना है ईगो को एसाइड रखना है एकदम भी किसी भी पॉइंट पे ईगो नहीं आने देना नहीं हो रहा है सॉल्व कोई बात नहीं मेरा मेन मोटो है कि मैं 34 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करूंगा एंड आई विल फैच 90 स्कोर एंड आई विल फैच 99.9 परसेंट आइल इस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी अगर आपने सोचा कि 100 परसेंट आइल मुझे चाहिए मैं तो चौंतीस के चौंतीस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मेरी जो मेट्री स्ट्रॉग है मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा दैट विल नॉट फुलफिल योर पर्पज बेटर रहेगा कि अपना ईगो एकदम एसाइड रखो तभी कभी भी कई लोग कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मतलब अगर आपको एक बहुत जो आई आई टी एन से हैं या कोई भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए क्वांट सेक्शन बहुत ही अच्छा इम्पोर्ट हो जाता है इजी हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है अगर इंजीनियर्स भी हैं तो उनके अंदर ईगो आ जाता है किसी पॉइंट पे अगर एक बेसिक कॉमर्स का स्टूडेंट भी है तो मेरे लिए वो भी पिक करना अच्छा है कि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट को पिक करूंगा क्वांट सेक्शन सॉल्व करवाने के लिए क्योंकि बेसिक आता है लेकिन उनकी स्ट्रेटजी अच्छी उनको जो चीज़ नहीं आएगी दे विल लीव ए साइड लेकिन कभी कभी इंजीनियर्स का ईगो जो आ जाए बीच में आ जाता है कि मुझसे कैसे नहीं सॉल्व हो रही है जबरा अरे पी मुझसे कैसे नहीं सॉल्व हो रही मैंने तो बचपन से यही पढ़ी है ये चीज़ अगर तुम्हारे सामने एक बार भी आ गई ईगो किसी के भी अगर ईगो आ गया उसी पॉइंट पे सफ़र कर जाओगे एग्जाम कंडीशन में क्योंकि पेपर पहले ही प्रेशर इतना होता है क्योंकि जब एल का पेपर होके आता है वो टफ पेपर आता है बच्चों से नहीं सॉल्व हुए तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है अगर आप क्वांट में काम रह के नहीं करोगे स्टार्टिंग के ट्वेंटी मिनट्स यूटिलाइज नहीं करोगे ईगो एस आई रखोगे यू विल सफ़र इन क्वांट ऑल्सो जितना भी बेसिक पेपर आ जाए स्टिल यू विल सफ़र बिकॉज एल तो टफ आने ही वाला है तो आप सफ़र कर जाओगे क्वांट सेक्शन में तो बेटर है कि अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से फॉर्मेशन करो कि आपको ईगो पे नहीं लेना है दो राउंड में चीज़ें सॉल्व करनी है ट्वेंटी मिनट्स स्टार्ट का बेटर यूटिलाइजेशन करना है देन यू कैन परफॉर्म इन मॉक्स एंड ओरिजिनल कैट ऑल्सो मॉक्स का मॉक्स को लर्निंग की तरह लेना बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉक्स को आप लर्निंग की तरह लो हर एक मॉक पे आपका स्कोर आ जाए ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है लेकिन अपनी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी बनाओ कि फ्लक्चुएट कराओ दो से तीन चार से पाँच मॉक्स में स्टार्टिंग की फ्लक्चुएट होनी चाहिए मैंने कह दिया दो राउंड में तो दो राउंड में स्ट्रिक्ट ना हो जाओ हो सकता है कि तो आपकी चीज लिए चीज ना वर्क करे तो आप तीन राउंड में बढ़ा दो आप चार राउंड में बढ़ा दो बट सिंगल राउंड में अगर आप कर रहे हो तो सफर करोगे सिंगल राउंड में या तो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वांट हो तो बात अलग है बट अगर आपकी एक बेसिक टू मीडियम लेवल तक भी अगर क्वांट सेक्शन में हो तो प्लीज ट्राई टू गिव क्वांट मॉक्स इन टू राउंड्स एटलीस्ट एटलीस्ट टू राउंड में आप देना स्टार्ट करो और वर्क ऑन योर बेसिक्स बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक एल्जब्रा ज्योमेट्री ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेसिक स्ट्रॉन्ग करो रादर देन सॉल्विंग अननेसेसरी क्वेश्चन ट्राई टू वर्क ऑन योर बेसिक्स कि हर एक पॉइंट का बेसिक पता हो हर एक पॉइंट कैसे सॉल्व करना है हाउ टू यूज ऑप्शन इन एग्जाम कंडीशन अगर कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन सामने दिख रहा है ऑप्शन सामने दिख रहा है जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ कि जैसे लेट करो थर्टी सिक्स टू दी पावर थर्टी सिक्स मॉड नाइनटीन टू दी पावर नाइनटी नाइनटीन ठीक है ये दिया हुआ है तुम्हें पता है कि ये इवन नंबर है एंड दिस इज ऑड दिस इज एन इवन नंबर एंड दिस इज एन ऑड नंबर तो तुम्हारा जो भी जो भी रिमाइंडर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि तीन इवन दिए होंगे एक ऑड दिया होगा या तीन ऑड दिए होंगे एक इवन दिया होगा अननेसेसरी सॉल्विंग पे स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो यू शुड ट्राई टू यूज़ ऑप्शंस तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे तुम वैल्यू लेट कर सकते हो कि ए बी सी के फॉर्म में दिया हुआ है वी कैन लेट देम वन टू थ्री न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके सॉल्व कर सकते हैं तो ट्राई टू डेवलप दीज हैबिट्स इन हैबिट्स को डेवलप करो तभी परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओगे अननेसेसरी ये रोने से कि मैं कॉमर्स का हूँ मैं इस बैकग्राउंड का मैं उस बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के अपने क्वांट आज तक छू ही नहीं है स
इम्प्रूव योर क्वांट सेक्शन और क्वांट सेक्शन कैट में बेसिक आता है वर्क ऑन योर बेसिक एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर क्वांट सेक्शन एंड कैन स्कोर वेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिस पर आप वर्क करो आपका इम्प्रूवमेंट हंड्रेड परसेंट होगा ठीक है इस स्ट्रेटजीज के साथ हम लोग साइन ऑफ करते हैं एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो आई विल अपलोड वन वीडियो डेली किस तरह से अभी मैंने थोड़ा सा तीन पॉइंट डिस्कस किए आई विल डिस्कस मोर पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो ठीक है I hope you like this video. Please like, comment और कोई भी doubt हो आप doubt section में update करो कि क्या ये मुझे doubt है इस पर video formation कर दीजिए इस particular point पर video formation कर दीजिए अगर कोई भी अगर topic पर आपको video चाहिए तो आप comment section में मुझे बता सकते हो I will form a video on that particular topic also. ठीक है किसी भी topic पर या वो theory related हो या वो concept related हो या कोई strategy related हो you can comment in comment section and please subscribe and share our channel. Thanks and happy learning.